山这一首是什么？是一个棋手对围棋的终极追求。时光，你再和我杀一盘，这次我一定认真。这盘棋分明就是老叟戏顽童，你一点胜他的几率都没有。李总，早知道我就不应该下这盘棋的。甚至一首，是我的毕生目标。我老师想给你下盘棋，现在他就在眼前了，你帮帮我吧。今日不要再下了，明日就是与林毅三人的对决了，再多练一些，总是好的。下完这一局，我们就去万永山专心修炼。我恐怕不能再陪你继续寻找了。不会的，你的身体一定会好起来的。遗憾吗？遗憾。这次，我们定能找到神之一手。到时。有很多不会再有遗憾了。遗憾啊，我终究还是没能看到山那边的花灯了。若有来世，我真想，真想亲眼去看看。手真的那么重要吗？此乃我们毕生所求。为了这一天，我已经在暗无天日的棋盘里等了一千年，不想再错过了。就差一步，就能到达那个位置了。可惜。算我求你了，一定要帮我。行行行，我答应你。不过这是最后一回。只要能不到神之一手，我便再也不会缠着你下棋。走吧。哎，这是和小亮下棋的地方。怎么又是这儿？这是于老师的棋馆。那于亮，进去吧。于老师等你很久了。我感觉到了，一千多年了，达成神之一手的夙愿，必定就在今日。老师。你就是时光，你是余亮的爸爸，嗯，你就是赢了小亮的孩子，算是吧。我只是好奇，能够连续赢了小亮两次的孩子会是什么样的？你不会是想替他报仇吧？既然是他自己输的棋，那就应该由他自己再赢回来。那我就放心了。那你愿意和我下一局棋吗？当然。那好吧。小亮，你怎么来了？爸爸说今天有一场很重要的对局，就是和他吗？啊，老师很感兴趣这个孩子的实力，你要不要进去看看？今日里，我和小亮下棋，我会让他三子。今天我也让你三子，没关系，我们分先吧。不用让子。对啊，我还挺厉害。你的老师没有教过你规矩吗？什么规矩啊？我看你对围棋毫无尊重，也无敬畏之心。你走吧。
这盘棋，就当我没有邀请过你。别，三次就三次，答应他，快答应他。对不起，他真的很想跟你下这盘棋。他？他是谁？呃，他是我老师，他特别想让我和你下这盘棋。他叫什么？你不会认识他的，他也不想被别人知道。好吧，你老师没有教你规矩，那我就替他教教你规矩吧。算。地瓜。你的老师怎么拿棋都没有教你吗？四之四，我真弄不明白你是怎么赢的，小亮。这局谁输谁赢还不一定呢。小光，下这里。你现在是全世界最厉害的棋手了，是不是？我赢了你就能领悟到神之一手了。什么？小屁孩，你太狂妄自大了。别人跟我说，只要和你下棋。就能领悟到神之一手呀！小黄，你先别说了，先下棋。我不知道是你高估了我，还是高估了你自己。我于小阳下了四十年的棋，每天下棋十个小时，我也没有奢望过能寻找到神之一手。神之一手，那是每个棋手穷其一生追求的目标。也许永远无法完成，但是我，我会用我的一生的时间去寻找的。你愿意吗？一生的时间，一生的时间，一生的时间，一生的时间，一生的时间，你愿意吗？光，继续下，怎么不下了？你就是个骗子！我没有骗你。言语小王都说他根本找不到神之一手，我还要帮你找到什么时候？也许下完这局棋，我们就会有答案，好不好？也许没有呢。我就要用我一生的时间来陪你下棋吗？算我求你了，好不好？我们真的离神之一手只差一点了，小光。你别说。曙光，王石，让他走。这孩子怎么就这么跑了？小光，小光，你别跑了，我们回去吧。你就是个大骗子，骗了小白龙那么多年，还要骗我一辈子？我没有。你太自私了，让所有人给你做傀儡。你有什么权利来决定别人的人生？小白龙他根本就不想找什么神之一手，他想看花灯。是，我不喜欢围棋，但我更不喜欢你。
，安静。期末考试马上开始了，哎，好，发酵。一会儿叫我抄的呗，这考了几次第一嘛，有什么了不起的？我知道错了。你这三年里面，你背了多少的处分啊？你能不能跟我安分几天啊？老师，主任好像有事找你。你给我罚站到放学，明天交一份检查给我，一定要有家长的签字。夏学明，你是班长，你就替我监督他，不许造假。好，知道吗？真是呢，好啊！你还得罚站呢，累了，哎，再借我点呗。上次借我那五十还没还呢，还忘了，放心，一定还你。张秘书啊，自己出去吧，走了。我必须得马上走，晚上饭你们俩自己搞定啊！哦，走了，阿姨啊，我有个事儿想拜托您帮忙啊！你说，我们学校交补课申请书要家长签字，我爸妈不在家，能帮我签？行行行，签哪？这儿？嗯，签这儿就行。好，谢谢阿姨，盯着他，盯着他啊！嗯，别让他出去瞎混。好好好，走了。嗯，阿姨再见。人生就像一场戏，因为有缘才相遇。我的三位好弟弟，哥哥就把这张贝克汉姆亲笔签名照认同割爱给你们，十五块钱，好吧？哎，低价分啊！贝克汉姆写中文，大哥，你当我傻吧？好好好，哎呀，那那那那这么对吧？这个行不行？足球杂志十块钱一本啊，好不好？走吧，我们还是去上网吧。哎，慢着，这个，我的压箱底的宝贝，珍藏多年。哎呀，五十拿走。走走走走走。大哥，我们现在都玩极品飞车，我哥都不玩这个，更别说我了。你不能再逃课了！你能不能别跟着我了？求你了！你妈说了让我监督你。你妈还说让你离我远点儿。没有，没有吗？没有。上次我去你家借作业，你妈说吃光这小子，一身臭毛病，赶紧给我离他远点儿。闭嘴吧你！走了。
没事吧？干嘛呢？谁敢往楼底下扔鸡枣？无敌，你怎么在这儿？朱光明明，你们怎么来了？或者你加入我们象棋社，我们就让你在这下棋。你这也太欺负人了吧！围棋是什么东西？看见就恶心。你赶紧给他道歉。那人跑出个初中部的，跟你有什么关系？算了，时光，我们走吧。他是我邻居，我看见了就跟我有关系。你你你欺负人不对，你赶紧给人道歉。我凭什么道歉？围棋就是个垃圾的东西。你说什么呢？你知道他是谁吗？时光，全市都有名的围棋神童。围棋神童？没错。我想想，是有这么回事。啊，那今天就当大家给我个面子，就这么算了。走了。神童厉害呀，失敬。可和我有什么关系？我不光不想道歉。我甚至还想欺负你，石光明明，你们赶紧走！哟，这就准备跑回来啊，神童！不说比象棋，就算比围棋，你们也都是垃圾。不是，你也太能吹了吧？石光可是赢过余亮的人。余亮，你不知道余亮很正常，因为你不下围棋。你赢过余亮？对呀、啊，赢赢他有什么大不了的？赢赢啊！那好，你和我下，你赢了。我今天就不欺负你，跟他下，你稳赢。我时光下棋从来不受人逼迫，你们要杀要剐随便，装什么装？你和我下，你赢了，我就允许他的围棋社在这下棋。时光，怕什么呀？我操，我我能我能怕吗？那还等什么呢，神童？让你先下呀，围棋神童。怎么怕了？下，神童。下，神童。什么称啊！我的这就是人家的地盘，人象棋社就应该待在这儿。你说的对，围棋确实无聊。哎，哥们，问一下，你见着无敌了吗？啊，没看到。啊，谢谢啊。哎，站那。大哥，你又想让我干嘛？我就是想和神童下一盘围棋。我真特讨厌围棋，围棋太无聊了，真的。我喜欢象棋，等我练好了，我跟你玩啊。不下，我今天就把你扔湖里。你们你们两个，哎哎，不是，我跟你说，现在法治社会，哎哎，教师，放开他！没事吧？没事。滚开！想让我给你也扔狐狸啊？你们欺负人有意思吗？我可没欺负人啊，我只是想跟围棋神童下一盘围棋。你不是说围棋都是垃圾吗？对，没错，围棋就是垃圾。但我要赢他，你到底下不下呀、啊？我不会下围棋。你说什么？你真是给脸不要脸！我今天必须给你扔湖里。哎哎，等等，时光他发过誓，时光他发过誓，六年内不碰围棋。两周之后，六年的时间就到了，到时候时光再跟你下，你敢吗？啊、嗯，好，我就等你两个星期。两个星期后，输的人扔狐狸
，我可没欺负人啊！我要光明正大的把你扔湖里。那教室呢？赢了，教室也给你们用。真以为神通能赢啊？时光他会赢的。你自己上烧钱工查查老子的记录，看看老子赢过多少垃圾。你没事，你还挺能编，六年还发过誓，嗯，那我能怎么办啊？总不能眼睁睁的看着他们把你扔进湖里去吧？那，那你两周之后会过去吗？不会，我真的不会下围棋，而且我一点兴趣都没有。可是你，行，谢谢你啊。哎，不是我谢你干嘛呀？其实都怪你。时光，你能行、啊？咱还真六年了。师兄，哈哈，来了。六年不行，变化这么大啊！哎，找菜，找这菜。本来啊，老师说要亲自来接你，不过，不过又去参加比赛了吧？我知道，我早就习惯了。哎，如果老师知道了你是因为那孩子才去的韩国，应该会后悔跟他下棋。不过我是不会后悔的。那如果说你知道了他这六年里再也没有出现过，你也不后悔？那比赛呢？嗯，一场也没有。师兄，我之前拜托你一定帮我找到他，你得帮我。这我可不敢保证啊。师兄，好，我尽力，尽力，好吧。这些是我能拿出来所有的东西了，你看看。你之前天赋那么好，为什么不下棋了？你也觉得围棋是垃圾吗？我没有。他们不相信你是神通，说你得的那些奖都是假的，但我还是相信你。大哥，我真不下围棋啊！我见过你下棋时候的样子，你的眼睛里是有光的。时光，你要是喜欢这些，我就都送给你。希望你能帮我和何佳佳下完那盘棋，让他以后不要再干扰围棋社。那我要输了怎么办啊？你怎么可能输啊？就算你输了，那这些也不用还给我了。哎呀，真不知道这人怎么想的，跳一回互换这些，也值了呀！啊啊！哎呀，这小马达，不错，哎，不错，不错，不错，哎，你说，要是既不跳湖，还能穿新鞋来多好。白棋加是最顽强的下法，黑棋有一步巧手，看下在哪儿？白棋上，对，就是在这里，一路搬。怎么了，同学？老师
，我能进来旁听吗？时光吧，快进来吧。大家听明白了吗？明白了。还有没懂的吗？来，那我再讲一遍啊。白老师，白老师，啊，还有事儿。围棋有没有什么速成的方法？我跟人约了一盘棋，如果我输了，我不就被扔到湖里？能不能让我两周之内赢过他？如果是你的话，应该可以吧？但是啊，有一个前提。就是你必须每天来我这里练棋，没问题，只要我能赢，您说什么就是什么。行，谢谢老师啊，我先走了。球善行的练 y 与他的半径 x 之间的函数关系是，大家懂了吗？懂了，懂了。除了胡打，黑棋翻角是另一个定式，白棋再打吃，黑棋再长。时光，站起来听课。你要是再用这样的态度听课，我先把你扔湖里。来，我们接着看一下后面的变化。啊，你能不能看点正经书啊？你说你以后能干点啥？我估计你干啥啥也不行。没。干啥啥不行，我不知道。反正您做的饭，我是吃啥啥没够。你行了，别贫了，我都快急死了。我跟你说，看正经书，我就看你成绩。快点看书。我下面跟大家说一个重点的啊，在中考的文言文的题目中。一般第一题，时光，又在玩游戏机呢。老师，我今天真没玩游戏机，游戏机都不在我这儿。我们看下一个啊，在文言文当中，它的结构和它的断句。大家看一下黑棋下在哪边，它的价值更大，更有发展空间。时光，你说一下。左边，为什么呢？因为右边是个硬头，所以应该在左边拆边，坐下吧。对，左边。大家看明白了吗？嗯，明白了。革命性的变化，妙啊！小光，你是掉里边了吗？啊，我马上，没拉出来呀、啊，我这。没出，哎，我，哎呦。哎妈，我今儿要去那个什么去补习班，你要不信你问蒋伟明哈。行吧，那早点回啊。嗯。哎呦。呃、哎呦。我现在能不能赢过我那个特别厉害的朋友了？我看你还是赶紧回去，学学游泳吧。你不是说两个礼拜的时间就够了吗？怎么现在改口了？你骗我啊！我还以为是你在骗我，但我没想到你竟然真的下的这么臭，和之前的比简直就是天差地别。那之前根本就不是我下的呀！我亲眼看见你赢了那么多比赛，我根本就不是围棋神童，我我我从来都不会下围棋。之前下棋那个人走了，并且永远也不会回来。不过这两个星期你进步倒是很大，我发现你其实很有下棋的天赋。如果你愿意，你也可以继续来上课。算了，我妈这两天天天掐着点催我回家，我也实在没办法。谢谢老师。你还想不想下围棋？我都不强迫你。但这是我的学生拿回来的第一个奖杯
我一直替你保留着。今天，生意可以给你了。小浩，好了没有？师傅，好了，好了。放心了，还不走啊？马上。时光，那天下午比赛了，没问题吧？无敌，要不咱明天别去了？我觉得一个比赛没有必要这么较真，而且你看我去了也赢不了，咱们就别丢那个人了。你你要是怕的，咱们以后在学校躲着点再走。东西没你动，还给你。你就这么讨厌下围棋吗？我现在不讨厌了，但是我搞不明白，你把围棋看这么重值得吗？像你这种人，根本就不配下棋。小光，你今天还补课吗？以后都不用补了。那你在家好好写作业吧，我值班去了啊。嗯哪位啊？呃，请问是时光家吗？你是哪位啊？我是余亮。我，我是时光的一个朋友，我有很重要的事情找他，请问他在家吗？你好，他搬走了，搬走了。搬去哪儿了？他妈带着他去非洲找他爸了。非洲啊、嗯，他爸在那边工作十几年，这一家子呀、啊，不知道什么时候回来呢。啊，那您有他电话吗？或者说您知道谁能联系到他？这个不清楚，我估计啊，没有人再能联系上他们了。你想，非洲那边没什么信号吧也？我多嘴问一句啊。您找他干嘛呀？我，我来找他下棋。他不下了，这你也知道啊？呃，他他他他搬走前啊，他把那个什么棋盘啊、棋子啊，乱七八糟的，他都扔这儿了。然后说什么去他的围棋吧，那意思可能就是不喜欢围棋不下了。嗯，我说你也是，你你。下棋，你跟谁不能下呀？你非找他干嘛呀？你干嘛呢？如果你哪天能遇到他的话，请你帮我把这个转告给他。不是，我都跟你说了，他不下了，你怎么还找他呀？你找他干嘛呀？不可能，我不相信。你有什么不信的？他。不喜欢围棋，他不下，他放弃了。能下成那样围棋的人，怎么可能放弃围棋呢？他一定非常热爱围棋。输给他之后，我就去了韩国，在那没日没夜的学了六年棋。今天我回来，第一件事就是来找他下棋。我想要亲自告诉他，我变强了，我都没有放弃围棋。他也不可能放弃围棋。我能问你个问题吗？你说，我有个朋友，他特别热爱围棋。不管他下的好与不好，他都没有放弃过
我特别想知道，为什么围棋能让你们这么执着？那是因为你根本没有下过围棋，所以你根本不知道围棋到底多有意思。你可以为了一部妙手而心满意足，你也可以为了一部棋而争得死去活来。棋盘上充斥着无数的可能性，可它临近最后一刻，你永远都不知道胜负在哪里。棋子虽然只有黑色和白色，但在下围棋的人的眼里，却是彩色的。你用黑色和白色描绘出彩色的世界，你就可以在棋盘上看见苍穹宇宙。即使输棋了，你也依然觉得美好。如果我今天跟时光下了棋，我可能还是会输，但是我不在乎。对我来说，哪怕输一次，输两次，哪怕无数次，我还是会继续挑战他，直到我能下赢他那天为止。还给你，六年了啊！闹脾气也该闹完了。其实这些年，我还挺想你的，就一场、啊。你你跟何家下完，你再走也行。或者你出来，你出来，你告诉我，为什么你们下围棋一个个都这么傻？余亮说的对，不就是输吗？大不了跳个湖，我以后再练练，再把它赢回来。小花，是你吗？哎呀，你这孩子老没事，隔三差五的上我这阁楼干嘛来呀？说来挺好笑的。你走了之后，我倒喜欢围棋。时光害怕吗？他没害怕，是我不让他来的。自己的事儿我自己解决。什么和你提案呀？我找的是围棋神童。无敌。时光，你怎么来了？哎呦，看到谁来了？我还以为围棋神童要当缩头乌龟呢。时光，那个。回去我就把盒子给你。不用，那些东西我都不要。那，其实我会继续下。行啊，挺有骨气啊。
那就赶紧的吧。好，请双方猜心。这次对决采用最新中国围棋竞赛规则，黑贴三用四分之三子。别那么多废话，我就问你一句。泳裤穿好了吗？<笑>输了我不会赖的，你放心。但如果我赢了，我也希望你尊重一下自己说的话。我好怕呀、啊闭嘴！我好歹曾经也是九零神童，就你现在的智商，最多也就是九岁。谁放你赢了吧？你是不是要赢了？皮下这么臭，还有嘎嘎队啊？神童下棋就这水平啊？看你往哪儿跑！就这水平还敢选择大雪峰？头一回看见崩成这样的。都被提花了，还下什么下呀？赶紧认输吧！我不会认输的。就你这还神童呢，回家上小学去吧，干不打输啊！别想了，你这盘棋已经赢不了了。认输吧！别下了，你不可能赢。是你吗？时光，你回来了。时光，在这装什么傻呢？不会是被我逼疯了吧？没事，时光，你别太有压力，啊，别有压力。哎，我最多有一成的把握，试试吧。十六之六。三，你怎么突然像变了个人？是吗？可能是我逐渐找回感觉了。
之十九。现在什么情况？现在何佳佳看起来也这么紧张。也许他一会儿就要跟我们道歉了。真的。十五之十。师哥，你真行！哼哼，到你了。十八之一。那我们到底能不能赢？我也不知道，不好说。怎么又不好说了？十四之六。六之十五。四分之三子，我已经尽力了啊，只能让你输的不那么难看了。嗯，我输了，别输了啊！我不是，为什么呀？这局面很细微，输赢还不一定呢。石光，站住！石光。在做重要的事儿，我不会赖的。楚瑶，你在吗？好久没见了，你出来呀、啊！啊？我知道是你，你出来吧，你为什么不出来啊？楚佳佳，这是咱们俩的事儿，我来跳。滚。你算老几啊？石光，你赶紧跑，滚一边去！出来呀、啊哎！在哪儿呢？你不会又要走了吧？你能不能别走了？啊？哎，装啥也没用。楚言，我求你了，你别再离开了，行不行？咱们有什么都好商量，啊？石光，你给我道个歉。说句为牺牲阿吉，我就饶了你。别闹，楚阳，出来呀、啊！你见上我一面也行啊！啊！你说完这句话，这壶不用挑了。咱俩之间的恩怨，一笔勾销you <laughs>